Amiguitos, me dice por acá el señor Richard Magne que este, vamos a estar presentando una nota, ¿puede ser? Sí, exactamente. Vamos a ir presentando una notita de Cariló en la tarde de ayer que estuvimos recorriendo con nuestra querida compañera Belén Bodanovich, que estuvimos haciendo muchas actividades. Yo digo, ¿por qué? O sea, sí, podemos Claudia. evitar el, el, el te, querida, te, te, te digamos, Claudia, con nuestra sí. compañera sí. de bueno, trabajo, con la compañera de trabajo. Está, ah, con sí. este, sí. querida. Es un término poco apropiado en un, sí, en un ámbito de trabajo radial. Porque si uno es profesional, tiene que decir, sí, el maravilloso Richard Magne, claro. por ejemplo. Richard Magne, ya está. Sí, punto. absolutamente. ¿Por qué el inigualable. Un, un adjetivo el, calificativo sí. Favorable hacia Belén. Sí, que puede ser. Podría ser cierto. Total, si lo invita, podría ser cierto. Pero bueno, <risa> pues, digamos, ¿no? Claro, eso cambiaría las cosas. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Bien. Entonces. Bueno, y una de las actividades que nos llamó mucho la atención en el calendario, que a, hoy a la mañana, bien tempranito, se realizó y se va a realizar en los próximos días, es Yoga al Amanecer. ¿Qué es esto de Yoga al Amanecer? Bueno, es una propuesta de Silvina Lamorte que nos cuenta en esta nota con Belén en exclusiva desde Cariló. ¿Te parece si vamos? Vamos entonces, Ezequiel, cuando vos lo dispongas, nos vamos a Cariló. Carilo Golf porque es nuestro lugar de encuentro de hace años, pero hoy no vamos a hablar de golf, hoy vamos a hablar de yoga y de los amaneceres y de la playa. Contame, Sil, ¿qué es esto tan hermoso que estás haciendo hace tantos años? Sí, hoy gracias primero por la nota y felicitaciones por el cronista. <risa> eh, lo que hacemos es esos encuentros al amanecer y a veces me preguntan por qué tan temprano, porque el sol sale muy temprano. Claro. Arranco el 4 de enero, o sea, mañana, no sé cuándo lo vean, pero si lo ven en, en la tele y ya pasó, también pueden chequear los miércoles y los sábados. De enero va a ser siempre los miércoles y los sábados. Y va cambiando un poquitito el horario porque el sol sale cada día un poquito más tarde. Así que yo cito 10 minutos antes del amanecer para que todos lleguen, se sienten y ahí como las localidades en el teatro elijan su lugar y podemos ver ese espectáculo de la naturaleza en la playa, que es ideal. Bueno, contame, yo voy a ir mañana. Avisa, después de tantos años Está lo he logrado. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Si llueve es culpa mía. Eh, voy a ir, pero contale a la gente... ¿Qué pasa? Yo voy y ¿qué pasa ahí? Lo que hacemos primero es una contemplación de la salida del sol. Hay algo que es muy histórico, muy de muchos, muchos años, que es contemplar. Antes la gente se quedaba años o meses en las montañas y miraba y solo hacía eso, mirar y respirar. Lo que propongo es, aunque sea los dos minutos, un minuto y medio que tarda el sol en salir del agua, estar contemplando esa salida del sol. Y lo que pasa en ese instante precisamente es que el sol no te hace mal a los ojos porque todavía no tiene lo, la potencia de los rayos cuando suben. Entonces esos segunditos en los que el sol está saliendo se lo puede observar de frente, mirarlo bien con los ojos abiertos y como recargarse, tipo batería del celular. Después de eso hacemos una clase de yoga que... La primera clase de, 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 del ciclo de encuentros la doy yo y la última también, pero en el medio, cada miércoles y cada sábado va yendo una profe de yoga distinta. Ay, qué bueno. Sí, a veces va Chuni, a veces va Gucci, eh, como que trato de que sea una fecha con cada una para que la gente tenga distintas posibilidades de conocer distintos estilos de yoga y a la vez a distintas profesoras que hacen que cada técnica sea claro. como particular. Claro. Y después terminamos con un picnic, que el picnic está bueno porque hasta ese momento generalmente no interactúan entre los que están, pero después en la parte del picnic se arma como una linda cosa social y lo de la charla volvemos a potenciarlo, como esta cosa de escucharnos y no tener tanto el celular, estar como compartiendo. Sí, viste que en la playa se da como esta cosa de picnic natural, porque tenés la lona, el mate, bueno, que cada uno lleve lo que quiera para picnic y en ese momento compartimos. Perfecto. Bueno, decime, ¿a dónde vamos? ¿Llevamos mat o oh, una lonita? ¿Llevamos para el picnic? ¿Y a dónde te veo? ¿A dónde voy? Eh, lo hacemos en la bajada de Cozumel, que esto es Acacia o Águila, depende. Lo que pasa es que Águila es contramano, sí, entonces también me gusta decir Águila y el mar. En la bajada de Cozumel, derechito, derechito, porque es más fácil el acceso, no hay meda, no, no hay nada, está bueno. 
Y eh, mañana o los primeros días de los encuentros les recomiendo que se lleven abrigo porque todavía es muy temprano cuando amanece, después a medida que pasa el mes se va haciendo más cálido, pero por las dudas y para pasarla bien que se lleven abrigo. No hay que anotarse en ningún lado, que es algo que me preguntan mucho, o sea, se va directamente, se suspende por lluvia y por sudestada, que son dos. Muy importante porque saldríamos volando. Sí, y la pasaríamos mal aparte y no estaría siendo la idea, así que por lluvia y sudestada... No, siempre lo voy comentando y actualizando en mi Instagram. O sea, si se suspende, que es solo por eso, no, no por otra situación, arroba Silvina la Muerte y ahí se enteran. Perfecto. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Hermoso, siempre eh, contamos que el evento es a voluntad, no tiene un costo ninguno. O sea, van y lo que puedan, eh, lo dejan ahí. Que van a dar la clase y eso nos repartimos y es una linda forma de intercambiar saberes y conocimientos. Tal cual, porque mucha gente dice, uy, a voluntad, sí, esa voluntad, porque ellas estudian un montón, los cursos son caros, viven, viven, yo sé lo que hacen, que vienen actualizándose, así que bueno, una ayudita y los esperamos a todos entonces, las siguen en las redes, arroba Silvina Lamorte. Bien, las siguen en las redes y mañana voy a ir y les voy a mostrar... ¿Qué vivimos ahí? Ah, gracias. Ha grabado. Gracias ¿Habrá ido? Sí, es una persona de palabra. <risa> bueno, ahí estaba. Belén y Silvina. Silvina la muerte, le mandamos sí. un gran beso. Silvina, gran locutora nacional eh, con esta propuesta. La pregunta es, esta nota fue, fue hecha ayer. Sí. Y Belén promete hoy levantarse a las cinco y media de la mañana. Dijo que iba a ir. ¿Habrá ido? Sí. No podemos no ser ir? tan alcahuete, ¿no? Sí. Bueno, Más vale dio su no palabra y además este Silvina Obvio. dijo que estaba grabado. Obvio, me imagino. Es más, deberíamos llamar. No le voy a pasar esta nota a Silvina la Morte, ¿eh? No se la voy a pasar por WhatsApp y decirle, Silvina. Fue, fue Belén. Bueno, fue. Más, Acá de... lo declara. No, para terminar de ser buenos compañeros, deberíamos llamarla a Belén y que nos cuente claro. la experiencia. ¿Cómo fue? ¿Qué claro, sintió? Lo tan temprano. Claro. Sí. Cuando el calor pega fuerte. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Cuando la playa invita a disfrutar. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Verano Coast. Cuando te el sol.